Hello, good evening, everyone. Hello, Gisela. Hello, Jorge, Jorge Alberto. Hello, Anthony Bryan. Hello, Ladin. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Lisette. Welcome to Hello. the call. Hello, good evening, mister. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? How are you today, you guys? We are going to wait maybe uh, 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 two more minutes. Vamos a esperar dos minutos más por el resto. Tal vez se nos une. Okay, so we can start with the practice. Okay, so let's wait two more minutes. Okay, so almost, almost. Oh. Mm -mm -mm. Hello, Miss Jacqueline Sanchez. Welcome. Hello, Eliseo. Good evening, well teacher. Good evening. How are you, Mister? Yeah, mejor teacher. That's good. <clears throat> that's good. That's good. Let's um. Uh... Hello, Paola. Welcome. Hello, Sandra. Welcome. Eliseo, you are not oyente today? Eh, <clears throat> por lo de la garganta, teacher, voy a estar tratando de estar más en todo en el, en el chat, pero ah, cuando okay. pueda voy a tratar de hablar. Okay, perfect. No problem. That's okay. Um, hello, William. Hello, Johnny. Welcome. Hello, Esmeralda. Good evening, teacher. Hey, good evening. How are you, mister? I'm very well. That's and good. You? I'm good. Thank you for asking. Ready to start the class, okay? Okay, so we are going to start okay. and go with the class, okay? This is English for Work Program Basic Model number one. Today it is Friday, September 22nd, 2023. My name is Lisa Rosmeria Alvarado Martinez. And today we're going to... Good evening, Johnny. Welcome. So we are going to go and continue and start with unit number three, okay? Vamos a continuar y a empezar la unidad número three, okay? That basically, we are going to continue talking about the simple present. Siempre vamos a continuar hablando acerca del simple present, pero vamos a hacer preguntas con otras palabritas que aún no hemos practicado, pero que ahora vamos a practicarlas, okay? Um, so, so these are the... Today we're going to learn information questions, okay? El día de ahora básicamente vamos a aprender information questions and we are going to like learn how to answer them, okay? Vamos a aprender cómo le vamos a responder este tipo de preguntas, okay? Now, um, to start, I have a little bit of reading time, okay? Para iniciar yo tengo un poquito de lectura, de lectura, sorry. <laughs> sorry, my goodness, I'm, ah. My voice, I don't know what is happening with my voice today. Um, so basically, hello, welcome, Gisela, Esmeralda, Carla, welcome. Okay, so basically, we are going to have a text, okay, right now, in a second. Ahorita, en unos minutos, vamos a tener un texto, okay? Y con ese texto, lo que va a suceder es que vamos a ir leyendo, pero a medida vaya avanzando, vayan avanzando las oraciones, las palabras van a empezar a desaparecer. O sea, los va a ir, las voy a ir cubriendo. Y ustedes tienen que adivinar cuál creen que es la palabra que va ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir en start. And this is the text. Y este sería el texto. ¿Ok? So, let's go ahead and start. Vamos a empezar. Eh, Gisela, can you start reading the first section, please? Podrías empezar a leer la primera sección, please. Gisela Elizabeth. 
Okay, yes, teacher. Thank you. Uh, this is Sharon. Mm -hmm. She is a chef. She's short and pretty. She works in a restaurant. She cooks for people. Excellent. Thank you, Miss Isela. Now let's go ahead and we are going to go with Jacqueline Sanchez. Jacqueline Sanchez, Sanchez sorry. Are you ready, Miss? Yes, teacher. Okay, let's go. Every day. Uh, ¿Cuál? En la segunda párrafo, Miss. Todo. Yes, please. No, 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 hasta el punto. Hasta el primer punto. Every day she hits up mm -hmm. at seven o'clock in the morning. Ajá, continue. La siguiente también, please. Ay, no sé qué. <laughs> uh, she. She takes a shower. Ajá. And puts on her clothes. Clothes. Excellent. Thank you, Jacqueline. Let's go, Carla René. Let's go. Carla. Okay, let's go. Leighton, can you help me, please? Oh, my goodness. What happened, girls? Uh, Rosa no. The girl, a shower. Ajá, después. A shower and boom. No, she. She. She, ajá. She. She does it. Ajá. Hasta ahí sería, ¿no? It, no, continue, miss. Continue. Eh, es que no sé cómo dijo hasta el punto yo me moví a donde está la flechita here me no pero ahí no es punto es punto y coma aquí here hasta acá le toca a mí ok, ah, okay. ajá let's go she drink coffee with me uh -huh. with me excellent miss thank you <coughs> ok next one let's go with mm -mm -mm. We're going to go with Rosa and Merlinda. I don't know, Miss Rosa, are you there? Hello. Hello. Um, at uh -huh. Uh -huh. At she? At eight o'clock, she what, you say? Get the history, she? One more time. Ay, pero ¿cuál es el verbo? Ah. Ah. Drives. She drives Drive. to the market. No problem, Miss. Thank you very much. Yes, perfect. Let's go with the next one. Can you continue, please, uh, Miss Sandra Sosa? At the market, she buys lots of food. She buys food, vegetables, no. and meat. Then she, no sé. <laughs> then she, uh -huh. she goes to the restaurant. Perfect. That's it. Excellent, Miss Sandra. Wow. That was awesome. <laughs> very good. Wow, Miss was very, ready. William, let's go. She? Okay, Miss. Uh, she could launch. From 12 o'clock uh -huh. to 3 o'clock. Uh -huh. uh, then she <laughs> a break. Uh -huh. That's it. That's perfect. That's perfect. Basically. Okay, okay. <laughs> Very okay. good. Oh my goodness, you got excited. No worries. Let's go, Esmeralda Lopez. Good evening. Good evening, Miss. Welcome. Aquí va donde está at 5 o'clock. At five o'clock, she. No sé qué decía ahí. To cook dinner. Ahí está. To start to cook uh -huh. dinner. Uh -huh. To cook pasta, pizza, and a street for a lot of people. Exactly. Thank you, Miss Esmeralda. Very good. Let's go. Next one. Jorge Alberto. She. 
She finishes uh -huh. work at, at nine o'clock. Uh -huh. She very tired. Uh -huh. She. No sé de qué estoy en el. Ahí está, ahí está, mister. She drives home a take. Take a shower. Takes a shower. Very good. Uh -huh. And finish, Mister. Okay. And an hour and then she. Uh -huh. And then she. What happened? She goes to bed. Excellent. Thank you, Mister. Very good, Jorge. Very good, everybody. Thank you for doing the practice with me. Ese era un poquito de lectura. Ahora bien, ya que leímos, yo sé que van desapareciendo las palabras por ahí. Vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a tratar de recordar ciertas cosas. Do you remember what is her name? The name of the reading? Sharon. Mm -hmm. Sharon, right? Where does she work? ¿Se acuerdan dónde trabaja ella? Where? Let's see. Restaurant. Wow, very good. She works in a restaurant. Is she tall or short? According to short. The... Yes, exactly. She is short. Very good. Then, does she have breakfast in the morning? Does she have breakfast in the morning or no? Don't. No, she, no, no. she doesn't, right? No, she doesn't. Exactly. Does she walk to the marker? Drives. Ah, so, sería, so sería? No, no she doesn't. Exactly. No, she doesn't. She drives, right? Does she buy pizza? Yes, she doesn't. Uh, really? She, she buy, buys pizza? I don't remember. I thought it wasn't. She, she didn't buy pizza. But okay. Uh, but I have. No, she doesn't. ¿Y qué dije que es lo que compra? Do you remember? No. Are you sure? No remember. Oh my goodness. Wait a second. Fruit, just, uh -huh. Fruit Ex y vegetables. Vegetables. Okay. Vamos a ver. Vamos a ir a ver. Vamos. Don't worry. Que dice? She buys. Vamos a ver. Vamos a ponerlo todo en. Like with words, all the words. Okay, it says she uh, exactly buys fruit, vegetables, and meat. Okay, she buys. Ella compra vegetales, fruta y carnes. Pero ella cocina, verdad? Que sería un poquito diferente. Que ella cocina, este, pasta, pizza, and steak. Entonces, tal vez por eso se me confundieron. Pero no hay problema, okay? So, okay, uh, she buy, no, she doesn't. What does she buy? Ahora sí, ¿qué es lo que ella compra? Mm -hmm. Fruit, vegetable, and meat. Okay. She buys, buys. Mm -hmm. fruits, vegetables, and meat. Perfect, thank you. Okay, now let's go with the other one. Does she cook lunch, lunch at home? Yes or no? Yes, she does. Okay, let's see. Yes. What does she cook in the evening? ¿Qué es lo que cocina? She cooks... Pizza. Ajá, uh -huh. what Mm -hmm. Pasta, pizza, and what steak. else? Steak. Very good. Eso es lo que ella cocinaba. Lo que ella compraba era fruit, vegetable, meat. Okay. Where does she buy the food? ¿A dónde era que compraba la comida? Where? Do you remember?
Do you remember? She buys the food at the market, okay? And then, what time does she have a break? ¿Se acuerdan cuál era la time that she had a break? Uh -huh. Sí, tiene descansos. No, what time? What time? La hora. Que ella tenía uh, una... Five o'clock. Okay, let's see. Three o'clock. She has a break uh, at three o'clock. And then, what time does she go to bed? ¿Y a qué hora era que iba a dormir? Mm -hmm. Do you remember? She goes to bed at 10 p.m. Oh, but yes, it says something related to nine o'clock. Decía algo que, pero que llegaba a la casa a las nueve. Pero que iba a dormirse, digamos que una hora, ¿verdad? Porque llegaba a la, clase, a la casa a las nueve, so, yeah. Okay, so that's why I put that. Good okay. evening. Good evening, Carlos. Welcome, mister. Hello. Hello. Hello, mister. How are you? Hello. I am fine, thank you. That's good. Hello, Gustavo. Hello, Ma Jacqueline Marlene. Hello. Quiero ver quién más. Kenia. Hello, Lisette. Hello, Janira. Hello. Oh, se está uniendo a Araceli, too. Welcome, mister. Welcome, welcome. We went to a little bit of reading. Estamos haciendo un poquito de lectura. Um, but we are going to continue. Okay, this is what's a little bit like a little started, okay? Es un poquito de, de empiezo para el siguiente tema que vamos a estudiar, que eran las WH questions as I was telling you before, como les estaba diciendo hace unos minutitos, okay? And so WH questions are super important, okay? Las WH questions son muy importantes. And uh, so I don't think we have studied this before. No me recuerdo si la habíamos estudiado con el verbo to be, ¿quién me recuerda? Yes or no? Las WH questions, ¿se recuerdan? Que era el what, where, or no? We did it. Ok, no problem. No las estudiamos. Entonces, el día de ahora se las voy a mostrar, ok. This is a little bit tricky. Wait. Un segundo. Okay, there. Uh, the WH questions, okay? Estas palabritas que les voy a mostrar, las vamos a utilizar al principio de cada eh, pregunta. Ese es otro tipo de pregunta. Pero en este tipo de pregunta das más información. Ya no solo te quedas con el yes que estuvimos platicando ayer, vea, yes, she does, or yes, I do, no, I don't, okay? So it's a little bit more information, okay? You say full sentences. This is oraciones completas, okay? So it's not like yes or no, I don't, okay? And these are divided in, but uh, we are going to learn today four of them, okay? El día de ahora vamos a aprender cuatro de ellas, okay? And uh, those are what, okay? What is for things, okay? And, uh, and also for, and meaning is que o cual. Ok, el what es utilizado para cosas y significa eh, qué o cuál. Es para objetos y cosas. Aquí vamos a poner flash object. Ok, then we have next one. I'm sorry. Where, where is for place, ok. Where es para lugares. O sea, haces preguntas acerca de lugares. Te les voy a mostrar cómo. Y significa dónde. Then we have when. When is for time. El when is para el tiempo. Y significa cuándo. Y el otro sería... Um, what, where, when, and... Oh, my goodness, I forgot. Wait a second. Un segundo, solo quiero ver la information that we have in the, wait a second, oh, okay, how and just how. Bueno, igual ya les voy a mostrar una información, que está todo eso. How, how it's for quality, 
and quantity, okay? And it means como, okay? El how significa, eh, es para calidad y para cantidad y significa como. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? El who, ya, ya le voy a mostrar, sí, también está el who, está, está, hay muchísimos más, el, el who, el which, ok, pero estos los van a ver más adelante porque estas son un poquito más complicados de crear. El who es por person, es para persona y significa quién. El which es for things, eh, es para, el which es para cosa y significa cuál. ¿Cuál? Pero entre preferencias, preferencias, ¿ok? Entonces les voy a mostrar eh, otra información muy importante que les tengo con las doble questions. Pero ahorita vamos a hacer asistencia. So please activate your cameras. Por favor, activen sus cámaras. Y un segundo. Y vamos a empezar. Um, Mister, uh, solo una consultita, Mister. Yeah. Eh, Mister Carlos. Uh, Mister Carlos, ¿mandó el correo, Mister Carlos? Solo para chequear. <ríe> yes or no. Porque igual creo que les llamaron, ¿verdad? I'm sorry. Si enviaron el correo, I'm sorry. Pero siempre que falten o que no se conectan los 120 minutos. Um, les van a. Les van a, ¿cómo se llama? Estar llamando, ¿ok? Solo para com, este, complementar la información. Mr. Carlos, hello. No está Mr. Carlos por ahí ahorita. Oh, my goodness. Ok, entonces vamos a hacer asistencia. Please say present y los que están oyentes, por favor, escríbanlo en el chat. Ok, chicos, thank you. Ok, let's go. Alta gracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Brian Alexis. No, ok. Carlos Rodolfo Alf Uh, Carlos Rodolfo Flores Zamora. Me tocó que activarme del, del cel porque me dio problema la, la PC, entonces sí, mandé el correo. Ok, thank you, mister. Gracias por avisar. Ay, sí, mister, pero no, Thank you. No lo leyeron, mister, porque aquí dicen, dicen que realizaron llamados igual. Entonces voy a llamar mañana. I'm sorry. No, no se preocupe, mister, solo dice que ya les llamaron, las chicas no le comentaron. Mi Sandra y las... Y... Sí, sí me llamaron. Ajá, ¿no le, no le dijeron, Mr. Carlos? No. No le... A mí no me dijeron ellas, pero yo sí le... Yo mandé el correo no, no le di. a las 9 de la mañana. Ay. Sí, ellas, ellas habían pedido permiso para ustedes, chicas. Entonces, este... Sí, yo les comentaba que cuando no pueden estar los 120 minutos, les van a estar llamando y también cuando... Este, no se conectan a la clase, les van a llamar el siguiente día. Entonces, Mr. Carlos había quedado que le iba a mandar un correo, pero <risa> ah, le hubieran dicho, pero ok. Sí. Ok, pero hoy ya saben, hoy ya saben, ok. Uh, Cristian Julio César Castillo Lara. Good evening, present. Present. Thank you, thank you. Very good. Edward. Uy, uy. Edward Eliseo Salas. Ruano present, Salas. teacher. Thank you, Mr. Herman Gustavo Ramirez Vega. Present teacher. Thank you, Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present teacher. Thank you, Gloria Nicole Espinal Guzmán. Gloria Nicole. No, okay. Jacqueline, Gisela, te mencioné. Sí, teacher. Ok, sorry, sorry. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Jorge Alberto. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. 
Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. I miss, bueno. Lisbeth Amilet García Ramos. Lisbeth, oh, thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present teacher. Thank Miss, you. Yes? Miss, yes? congratulations. Why? Happy birthday, Nidia. Oh, really? Nidia, happy birthday. Le vamos a partir un pastel, no se preocupen. Virtual, obviamente. Thank you. <laughs> en un momento ya le vamos a partir. Oh, my goodness. Mister, me hubiera avisado, my goodness. Porque no me avisó. Y le iba a mandar un mensaje de ratitos, pero estaba a little bit, a little bit busy. So no cumpleaños. Happy birthday. No, but in English. In English, because we're happy in English. Birthday. Ah, thank you. Thank you. <laughs> you have to say it in English. Wait. Ok, mister. Thank you for letting me know. Ya le vamos a partir. Pase. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. <coughs> Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, mister. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Perez. Thank you. Very good. Let's go with William Alexander Caldame Rio. Present teacher. Thank you, Janira Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Very good. Okay, just give me give me one second because I have a simulator. I remember that I have it. And it's super fun. You can write things, okay? Uh, okay, give me one second. I forgot. Uh, Araceli, no. Yes, right? Araceli is your name. Nidia? Sí, Araceli. Hello, teacher. Okay. Araceli, birthday. Wait, miss. Okay, what are you going to do? ¿Qué van a hacer? Wait a second. Les voy a compartir un link, okay? And in that link, y en ese link, you are going to write... Share this with your friends. Okay. In that link, in ese link, ustedes van a escribir los, like, what would be the words? It would be like the witches, los deseos que quieren darle a Araceli, okay? This is the link. Ahí se los acabo de enviar. And then, ahí les va a aparecer, escriba el mensaje. It can be in English or in Spanish. Y de ahí dice from. En from ponen el nombre si gusta o como ustedes les gusta que les diga. Okay. And then, please, can you do it? Wait. Ajá. Uh -huh. Have you finished? And then... Uh, Leslie, I miss, but I don't know if you can share the, <laughs> I'm going to blow the candles for you. <laughs> message away. Hey, wait, I have this. <laughs> to you, okay. happy birthday to you. Wait a second. Happy Ok, espero ya le he escrito. Me enoja. Me he dado los planos. Pero voy a contestar. Ok. Miss, in here, I'm going to blow the candles for you because you cannot do it. Le voy a, le voy a tener que soplar las pelitas, mi I'm sorry. Oh my goodness. Pero espero que te pida su and this is, this is the cutting cake. Happy birthday, Aras. And then let me see if I have nobody wrote the special witches for Araceli. Y nadie escribió nada. Because it appears over here. Nadie pudo ingresar. You see, really? But it doesn't appear. Really? I don't know why. Yo sí escribí I twice. Really? Yes. But it's hello. Let's see. Okay, let me see if it's here. 
but it doesn't appear over here. It has to appear over here. And then when you cut the K. Ah, I can hear. Oh, Miss, here's your wish, Miss Araceli. Happy birthday from Lisette. Nice. Happy birthday, blessings. Nice from Miss Sandra. Hi, Miss. That's so cute. I wish you a happy day, blessings, my dear. Oh, that's so cute. Thank you. Happy birthday to you, Araceli. Nice, Miss. Yo le voy a mandar a Oh, that's nice. And then, ya se lo puede mandar a mí para que los, para que los tenga mi Saraceli. Ah, oh, God bless you, Johnny. Oh, happy birthday. Oh, this is the, the same, I guess. No, no, Lisette. Rosanda, le vamos a mandar el link to mi, uh, mi Saraceli so you can watch them later, mi Saraceli, okay? Thank you. I love you so much. I, oh, that's so nice. Would you, like, that's so nice. I don't have my... My coworkers, I'm not like that. <laughs> I don't know my coworkers, but that's so good that you know them. <laughs> Ahí tiene mi y los puede ver, okay? Okay, thank you. And that's so nice. Thank you, teacher. No problem. There you have it. Lastimosamente, yo le tuve que partir la cake. Oh my goodness, but you can see them. Okay, very good. And thank you. You're so kind, everybody here. Oh my goodness. Ahí también le mandaron un mensajito in, 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 in here in the chat box. Nice. That's so cool. Excellent. Thank you, everybody. <laughs> Ahora ya saben que tenemos nuestro virtual cake. I already have it from before. Ya lo tenía de <laughs> the COVID time. And I used to use it. Okay. Um. So now we are going to continue. Me, Saraceli, I hope you enjoy your... I hope you had enjoyed your day. Espero haya disfrutado su día. And continue with this class. Y continúe disfrutando en esta clase, too. <laughs> okay, Miss, and thank you for being here. Okay, now let's continue. And as I was telling you before, como les estaba mencionando anteriormente, el día de ayer estábamos con las preguntas de, do you? Okay, do you like? this? Do you eat pizzas? Do you run? Do you walk? And like that, right? Y así. Entonces, para ese tipo de preguntas, solo decías yes y no. Y aquí tenemos un ejemplo. Can you read it, Alta Gracia, please? Do you need a t-shirt? Mm -hmm. Yes, I do. Excellent. And as you can see, um, it's yes, I do. Perfect. Then we have the other ones. Eh, y tenemos la otra que vamos a practicar el día de ahora, que es like this, es, que es así, miren. Can you help me to read it, please? Eh, Cristian Castillo. Eh, pero me solo voy a quitar la cámara. No problem. What do you need? Mm -hmm. I need a t-shirt. T-shirt, excellent. And as you can see, thank you, Mr. Christian. Como pueden ver en la que estuvimos practicando anteriormente, pues eran solo yes y no, no ocupaban adi información adicional, ¿verdad? Eso era todo. Pero con este nuevo tipo que vamos a estudiar, ¿ok? Que son las WH question, uh, does you give more information, ¿ok? You give details, das de detalles de lo que te preguntas. De lo que te preguntan, quiero decir. Como por ejemplo aquí dice what, en este caso es la t-shirt. Entonces es un objeto, ¿verdad? Que les decía que para eso utilizábamos el what. And here we have the different uh, ones that we have. Aquí tenemos las diferentes WH questions que tenemos. Como pueden ver, tenemos el who, el what, el when, el where, el why, el how. Ok, and you are going to help me to read y me van a ayudar a leer. Can you help me to read the first one, please? That is, who, please, Jacqueline Marlene. What, Miss? Uh, who, Miss, please? Who is a person? Ah, is a person, right? Who is para persona. Muy bien, thank you, Miss. Then we have next one, that it's what. Can you help me to read what, please, Johnny? Mm -hmm. 
Yes, teacher. Thank you. What is a thing or an action? Action. Exactly. What is for a thing or for an action? Okay, más adelante van a... Bueno, y ahora vamos a practicar eso con acciones, con verbo, ¿verdad? Then we have when. Can you help me please read when, please, Jorge Alberto? Jorge Alberto? When, help me to read. No, que he hecho otro nombre. Ah, no. When uh -huh. is a time. Uh -huh. It's for time, right? Very good. Then we had where. Help me to read where, please, Carla, René. Where is a place. Thank you. Where is for a place, right? And then we have why. Help me to read Lady in Quintanilla. We. Is the, is the reason something happened? Exactly, for reason, okay? El why es para reason, para una razón. Y el último que es how, que les estaba diciendo. It's for, can you help me to read, please, Araceli? How is a number or the why sometimes is done? Mm -hmm. Okay, then we have uh, how, it's a number. Este es para preguntar un número o para preguntar cómo algo se está realizando. I'm sorry. Okay, now, we are going to go with the next one, okay? And ahora sí, vamos a ver uno por uno. El what. ¿Para qué dijimos que era el what? ¿Me acuerdan? Para objetos y cosas. Action. Actions and for things. Excellent. Thank you. And we ask about things. Preguntamos sobre cosas. And here we have another example. Aquí tenemos otro ejemplo. Can you help me to read this one, please, Paola? Good evening, teacher. Hello. Lea, ¿verdad? Yes, please. The question, Miss. What we use that? No, no this one, Miss. Okay. Mm -hmm. What do you need? I need a suit. Exactly. I need a suit. Excellent. Suit es traje, como puedes eh, ver por ahí. Very good. And then, then we have another example. Y tenemos otro ejemplo por acá. Can you help me to read it, please? Uh, Sandra Sosa. We. Hmm? Uh, we use what no, was no, no, no. About what? Him. No, no, no. Here, Miss. Here. The green one. Uh, what does mm -hmm. his sister like? Uh huh. She likes the red dress. Exactly. Very good. Thank you, Miss. Excellent job. Okay. Now, as you can see here, please, everybody, pay attention, okay? Por favor, por todos prestemos atención. Uh, and then here, como podemos ver, ¿ok? Siempre tenemos la WH question, el, en este caso el what, ¿ok? Después tenemos el do, o tenemos el does, después tenemos el sujeto y el verbo, ¿ok? And uh, for the... the for the answer y para la respuesta, como pueden ver... Yo utilizo una oración, ¿ok? <coughs> give me one second. I want to give to the, I want to go to the, um, quiero ir a la pizarra para, para escribirles algunos ejemplos y poder practicar un poco más. Here we have uh, what, ¿ok? What and then. Después que tenemos el what, siempre el orden, miren, para todas las preguntas con la WH questions, ¿ok? Siempre va a ir el mismo orden. Pero primero que nada, recuérdenme cuáles son las WH questions después del what. Where. Ajá. Where, 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 why, 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 how, why, where, how, how, how. how. Uh -huh. mm -hmm. Me falta una, muy importante, por cierto. When. 
when exactly very very good okay so there we have it okay um the most common ones okay son las doble questions verdad Recuerden que estas palabritas, una vez más, son para dar más información. Ahora bien, después del what, ¿ok? Va eh, siempre, ¿ok? Del what, del where, why, who, why, how, and when, va a ir el do o el does. Después va a ir un subject y después vamos a tener un verb. Always, always we are going to have this. Siempre vamos a tener esto, ¿ok? Este orden, ¿ok? Like, for example, we can say, el what, como es para preguntar sobre cosas, entonces vamos a enfocarnos en cosas, ¿ok? Objetos, piensen en eso. Entonces vamos a ir primero con what, ¿ok? Do, vamos a ir, do, you, eat, ¿verdad? Porque este, son objetos, vea, la comida. What do you eat? Y para responder, mire, voy a utilizar el mismo sujeto. El mismo verbo, quiero decir, pero el sujeto sería, porque como es, what do you eat? Sería, I eat, y después expresas la respuesta. En este caso sería, I eat, what can we say? Tacos. Ay, oh my goodness, delicious. I eat tacos, salad, tacos and salad. Vamos a poner. Perfect. Miren, y acá yo tengo, um, like, um, aquí tengo ya el what. Miren, que es tacos en sal. Ahí es donde respondo eso. Ok. <coughs> Ahora, por ejemplo, we have what do they. Can you give me one verb? Mm -hmm. uh, I'm sorry. Cook. Ah, uh, what do they, what do they cook? Oh, perfect. Ahora para responder sería. They cook. Ajá, uh -huh, they cook. Y ahora what? ¿Qué podemos poner ahí? Tacos. Ah. Tacos. Pizza, ok, vamos, let's do a little bit change, vamos a hacer un poquito de cambio, miren, y ahora aquí hay algo este, un poco diferente, si se fija, como estamos hablando de day, entonces ese mismo day yo lo puedo utilizar en mi respuesta, ok, y digo they cook y el, el what, pizza, ok, vamos con otra, vamos a hacer una más de what, pero ahora la vamos a hacer con el does, What does, what does uh, Rosa, can you give me one verb, please? Work. Work, okay. Mm, what does Rosa work? Hmm. Okay, let's leave it like that. Vamos a dejarla. And oh, they, study. Oh, puede ser study también, work, study. Sí, vea, porque siempre igual vamos a ir con el qué, cuál, vea. Ahora aquí sería qué, qué estudia Rosa. Entonces, para responder sería. Rosa está estudiando. Sí. Ajá, puede ser chi o Rosa, vea, cualquiera de los dos. Rosa está. No, no, no. Why does? Está bien. Está bien. Porque es tercera persona. Muy bien. Rosa Studies, el what? English. English. Perfect. Very good. Ok, and vamos a hacer otra con el dos. Por ejemplo, what does Saúl, can you give me one verb? Buy, buy in the supermarket. Ah, buy. Very good. In the supermarket. Supermarket. Excellent. What does Saul buy in the supermarket? Y miren, tenemos aquí siempre cuando tengamos nombres, miren, es súper fácil porque desde el nombre vamos a tomar para responder. Ok, entonces aquí sería Saul buys, ah. porque estamos hablando de tercera persona, vea. Mm -hmm. In the supermarket, el qué? What? Mm -hmm. Fruit. I'm sorry? Snack. It's snack. snack. I miss it. 
snacks, apple and apples. Excellent, very good. Miren, y ahí tenemos, miren. Si se fijaron, miren lo mismo que tenía en mi pregunta. Por eso en este tipo de preguntas es esencial escuchar atentamente el, el verbo. Ok, porque miren, yo desde acá utilicé en mi respuesta lo mismito. Ya solo le agregué el what para extra información, ¿verdad? Para complementar mi información. ¿Ok? ¿Preguntas al momento? ¿No questions? Let's see. What do you watch on TV, Soraya? What? What do you watch on TV? What um, do you watch on TV? Um, what, listen, what do you watch on TV? For example, I watch... I watch um, movies and TV shows and reality shows. Oh, okay. That's nice, Carla Rene. Aha, Soraya, finish. Don't worry. Te escucho. I finish. Finish, finish the idea. Um, uh -huh. Notice. Ah, news. Mm. News, así yes. se dice. News, excellent. News es noticia, miren. Ya se lo voy a escribir. News, ok. Very good, miss. Thank you. Ok, let's go with another one. Vamos con alguien más. Vamos a ver, Cristian Castillo. What do you eat? What do you eat? I do eat uh, pizza. Mm. No. Almost, what almost. Do? Almost, almost, miss. Casi, casi. ¿Por qué me dices? I dos. ¿Por qué me dijiste eso? Hmm. Quiero que me digas eso. Quiero... I do. Uh, I do eat pizza. But why I why I do eat pizza? Vamos a ver las respuestas que les estaba dando. I sí. eat. Ah, I, I, uh, eat. I eat pizza. Excellent. I eat pizza. Sí, tienes que escuchar el verbo, pero en este caso era eat, ¿verdad? Entonces, Correct. entonces sería I eat pizza. Excellent. Thank you. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Mm, let's go with... Let's see. Sandra Sosa. What... Hi. Hi. <laughs> what do you read? What do you read? I read... Mm -hmm. The... ¿Cómo digo? Códigos. Codes. Codes o oh, laws. Ya, vamos, vamos, mis aquí se lo escribo. Laws, leyes y uh -huh. codes. Oh, I, I read code, uh -huh. code in law. Excellent, mis. Thank you. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Let's go with Gisela. Gisela, are you here? Yes, oh, no. Okay, tell me, Gisela, what do you, what do you, Jesús, vamos a ver, what do you write? What do you write? Mm -hmm. Right. What do you write? Yeah. Mm -hmm. I write. Yes. Um, Drives de conducir. No, write, escribir, write. Oh, okay. Mm -hmm. I drive in the book. Very good. I, I write in the book, right? Very okay. good. Mm -hmm. Let's get with another one. William. What? Hi. Hi. What do you listen? What do you listen? I live in Coldplay. Ah, very good. Thank you. Mr. Exactly. That's good. Okay, excellent. Let's go, Carlos Flores. 
Mr. William. Wow, okay, no you, mister. I'm gonna do the question. What? <laughs> what do you drink? <laughs> what do you drink, Carlos? Beer. What? No, I don't. Okay, that's good. Uh -huh, but Sometimes. Sometimes. Oh, ¿Y por qué se ríen? <laughs> okay, ya, conozco, ya conozco mi pueblo, yo. Oh, yes. I can... <laughs> what do you drink, mister? I drink... I drink Coca-Cola. Ah, okay. That's good, mister. That's good. Not that that good, but okay. <laughs> Not tan bien, but pero okay. <laughs> Box beer. No dice mentira, miss. What? ¿Dónde creo? It's a lie, it's a lie. It's a lie, Mr. Carlos. Voy a preparar varias acciones. A lie, okay, ahí está. Pero de congratulate. Ahí está. It's a lie, oh my goodness. Okay, that was good. Okay, esos eran para el what. Miren, si se fijaron, eran cosas, ¿verdad? Que. Como por ejemplo series, vea, que tú lees, que tú, eh, y así, ¿ok? Y que tú tomas, que comes, ¿ok? Esos verbos podemos utilizar. Ahora vamos con el where. En el caso del where puedes utilizar, eh, obviamente como es de lugares, vea, where. Um, so, significa dónde. Y puedes utilizar también, hay ciertos verbos que son, que son que pueden utilizar acá. Todos por ejemplo, los por ejemplo, where, where are you from? Mm, muy bien, where are you from? Vaya, pero si quieres saber, esa es de dónde, de dónde tú eres. O oh, where to work. Ah, where do you work? Where do you work? Así And ser. Ajá. Oh. Siempre recuerden que como estamos con el simple present, vamos a utilizar el tú o el dos. Entonces, por ejemplo, where do you work? Ah, we work in Panale. ¿Por sí? Porque acá digamos que le estaba preguntando a todos ustedes. Oh. Ajá, ese es el you plural. Vamos a decir que es el you plural este. Espérenme, vamos a poner. You, pero plural, ¿ok? Plural. Okay, we, we work in panadería los tillizos. Excellent. Okay. And then, wait, let me go here. Ay, no, no se mueve esto ya. Okay, but anyways, you know, okay, este yo era de plural, okay? Está esta cuestión, eh. Vaya, otra con el where. Where do, la que me estaba diciendo el mister. Esa, el del where are you from, es con el verbo to be. En cambio ahora, para saber dónde vive, sería where do you live. Ok, porque live es donde vives, ok. Entonces sería, I live in San Salvador, let's say. Ok. Y si se fijan, miren. En la pregunta va el where, siempre el what, cualquiera de las WH questions. Pero después es necesario que usted utilice el do o el does y después el sujeto, nunca debe de faltar eso, y un verbo. Y para responder tengo que utilizar ese verbo. Por ejemplo, tengo aquí, I live where in San Salvador, ¿ok? Vamos con otra. Where do you... Vamos a ver un verbo, lo que tiene acá. Where do you play soccer? Where do you play soccer? Vaya, ¿qué podemos poner acá? I play soccer in... In Argentina. Okay, I play soccer, I'm, I'm sorry, in the Chapo Portugal. <laughs> okay, in Port See you. 
In Portugal. Ah, because of Cristiano Ronaldo. Okay. I play soccer in Portugal. Eh, team. Ok, vaya, para, en este caso como estamos hablando del, del equipo, vea, entonces vamos a poner team, ok. Pero equipo de por... cancha. Feel. Aquí lo vamos a poner. Feel, así. Feel. Y terreno también se dice así, feel, ok. Thank you, Miss. No problem. Vamos con otra, where, pero ahora utilizando el dos. Can you tell me one subject that we can use with DOS? ¿Me podrían decir un sujeto que podríamos utilizar con el DOS, please? Sí. Sí. Okay. Where does she? Ahora, un verb. Uh -huh. I go to the Dancing. Beach. Where does she? Where does she dance? Where does she dance? Ok. El verbo, recuerden que como es en presente, va a ir así. ¿verdad? Entonces, para responder sería, she dances where? Sombrero azul. No, pero where. Esa sería para el what. En este caso es where, lugar, recuerda. Así se llama el lugar, sombrero azul. Ah, oh, really? In ah, San Miguel. In San Miguel, no. No. Oh. Sombrero, 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 sombrero. Restaurant. Really? Is it nice? ¿Es bonito? It's nice. No The sé, Chaplin. <laughs> Miss, ah. Mr. William. It's Mr. William. Nice. Really? Oh my goodness. It's, but it's, it's, it's cute. ¿Es bonito? Because I never seen it. Este me That parece. Is it's beautiful. Really? Mm. Let's go on the party, teacher. Let's go to the party there. Yeah, I'm gonna go in vacations. I'm gonna go there. <laughs> Please. Mm -hmm. Yes. I'm gonna I'm gonna go there. Okay. Where does another subject? Vamos con otro sujeto. Mm -hmm. Where does he? he? Okay. Now a verb. Can you tell me one verb? One verb. Any verb? Study. Okay, study. Very good. Where, where does he study? Okay. Ahora para responder sería. He studies. He studies. Uh -huh. English corporation. English corporativo. Yes. Thank you, Miss. Corporativo. It's okay. amazing. Oh, nice. <laughs> okay. So yeah, he studies in. Aquí me faltó in. Miren, para decir un lugar. Siempre vamos a decir acá también me faltó in, in sombrero azul, in sombrero azul, in inglés corporativo, ok? So that's how you say it, así es como lo dices, ok? Um, let's see, now, now I'm going to do some questions to you, ok? Ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes con el where, ok? Eh, oh my goodness, wait, vamos a ver la lista porque dime, no, no puedo ver todos, ok? Let's go with Altagracia. Altagracia, where do you do you eat pupusas? I eat pupusas in los planes de renderos. Oh, delicious, Miss. I delicious. love planes. I love planes de renderos. Nice. <laughs> Let's go with Carlos. Carlos, where where do you eat tacos? Yo voy a escuchar ahorita todos los lugares que me digan para ir. <laughs> Where do you eat tacos, Carlos? <laughs> los poblanos, la calaca. ¿Cuál es el one? El zócalo. <laughs> oh. no, I don't. You don't eat tacos? No. Why? Wow. Don bigote. Don bigote. Mm. No le digas así a Mr. Char. <laughs> Mister, what about Mr. Carlos? Where do you eat hamburgers? Um, hamburgers. Burger King. Burger King? Yo pensé que me iba a decir Charlie Boys. <laughs> <laughs> yes, because me han afamado Charlie Boys. No he ido todavía, pero I'm going to go someday. <laughs> delicious, delicious. Really? Last, I went in, I, I, I went in, in vacations to picnic, pero... I was so disappointed of picnic, but I want to go to to 
Oh my goodness, to Charlie Boys, because that, that was like the place that they were telling me. Me estaban diciendo que fuera Charlie Boys, Charlie Boys, Charlie Boys. Another student from San Salvador, otros estudiantes de, de San Salvador que tenía, me decían, me, vaya Charlie Boys, vaya Charlie Boys. And I'm gonna go, pero ya, ya, es, ya es too much. Ya me han dicho mucho de, de Charlie Boys. Excellent. No es que le estoy haciendo fama, vea, pero <laughs> ya me han dicho. Okay, thank you, Mr. <laughs> no, no. Sandra, Sandra, where do you, where do you watch movies? I watch movie in the cinema. Nice. <laughs> Esmeralda López. Where do you, Miss Esmeralda López, do you drink? Mm. No, no drink. Wait, where do you run? Esmeralda, where do you run? Run the... Run, correr. Ah, okay. Uh -huh. Do you run? I run the... Mm -mm. Listen, listen. Where... Do you run? Voy a poner una pregunta acá. Where do you run? Entonces sería I run. I run. Where? I run in en Cerro Verde. Ah, what, Mister? Oh my, Miss Cerro Verde is difficult. <laughs> But very good, Esmeralda. Thank you. Uh, okay, and the last one, Carla René. Carla René, where do you, where do you, do you exercise, Carla? Or no? Um, Sometimes. Uh -huh. <laughs> yes. Okay, okay. So when you go to exercise, where do you exercise? Um, cerca Wait. de sería ¿cómo near, sería? near near to my house ah okay that's good but you don't know the place the name of the place Nautilus ¿cómo se llama el otro que, que está en la Gran Vía? I forgot Life 360 uh, what's the name? can you tell me what is the name? Coach Jim Oh, really? Coaching. Ah, ah está también <laughs> working, María por Santa Elena. <laughs> Bifit. Bifit. Yeah, what? Yeah, we need to visit some gyms. So, you don't know the name, Carla? No? Es que realmente no voy a gym. <laughs> oh, my goodness. En mi casa. <laughs> oh, okay, don't worry, Miss. Thank you for saying that. No, pero solo para inventar la respuesta, Miss. But that's okay. Thank ah, entonces, pues, el Nautilus. Okay, so can you say it in English, please? Can you say uh, it in English? <laughs> repeat the question. Where where do you go to the gym? Oh, where where do you exercise? Sorry, where do you exercise? Where do you exercise? Entonces sería así. I. I. Mm -hmm. Mm -hmm. I exercise in the Nautilus gym. Okay, okay. thank you, me. <laughs> Very good, Carla. Okay, now let's go with the next one, okay? Today we are going to focus mostly, miren que el día de ahora nos vamos a enfocar más que todo en esos, eh, los más principales, que de hecho están en el manual, los pueden ver en página, page, 20, oh, I forgot the page, wait. Le puedo decir en qué página están exactamente. In page 30, en la 30, ok? If you want to see some more information para que, para que puedan ver esa información, ok? And um, vamos con la siguiente que... que espérenme. Pensé que estaba compartiendo, pero me di cuenta que no. Ok, so basically these are the most common ones. Estas son las más comunes que vamos a ver. What, where how y when, okay? Eh, right now we are going with how, okay? Ahorita vamos con el how. 
El how es para eh, cómo realizas una actividad. Un segundo, quiero ver algo. I just want to see something. Oh, no. Give me one second. Okay. Give me one second. Oh, my goodness. Okay, yeah. Okay, how. How, it still is the same structure, la misma estructura. ¿Qué, ¿Qué va después del how? ¿Y qué significaba how, everybody? Can you tell me? ¿Cómo, ¿Cómo realizas una actividad? Exactly. ¿Cómo haces una actividad? Y después del how, ¿qué iba? Do. Ajá, o el o. Das. Das, excellent. Y después iba un sujeto, un subject. Y por último va algo muy importante que es. Verb. Verb, exactly. Perfect. Ok. Verb. And then, for example, una pregunta puede ser: How do you feel? Miren, y esto es otra forma de preguntar cómo estás o cómo te sientes. Ok. By el how, va. Sí, eh, sí, está construida pe, con el how, mister, pero es con el verbo to be. How are you? ¿Por qué? Porque mira acá está el verbo to be. Voy a, a explicar antes eso, antes de, de continuar con el how del do you feel. Esta es el verbo to be. ¿Te acuerdas? Entonces, y eh, esta es con el presente, que es lo que estamos, hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces, eh, sí tienen similares, eh, similares traducciones, pero la diferencia es que acá utilizamos un verbo en sí, que es feel. Y en cambio aquí se lo, solo sería el verbo to be are, ¿ok? Ah, y aquí también con el, el simple present utilizas este ayudante do, que es lo que venimos viendo desde los días anteriores, ¿verdad? Entonces aquí te pregunta, how do you feel? ¿Cómo vas a contestar? I feel, y dice una de las respuestas del verbo to be, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las palabritas que podíamos utilizar? Ajá, uh -huh, I feel good. ¿Cómo se decía mal? Me siento mal, ¿cómo se decía? ¿Quién me recuerda? Y cansada. Ah, tired. Oh, my goodness, miss. But it, today is Friday, pero ahora es viernes. And it's almost the end. Of, well, it's the end of the week. Ya es el fin de semana, right? So, almost, miss. You are going to rest. Ya van a descansar, hopefully. Okay, how do you feel? I feel tired. Y miren, aquí está cómo, cómo nos sentimos. Sería tired, cansados, ¿verdad? Now, another one, vaya, otro. How do you, hmm, how do you drive? Ok, mira. How do you drive? ¿Cómo tú conduces o manejas? Entonces, para responder sería. I drive. I try. ¿Cómo? ¿Cómo podemos responder ahí? Despacio. Ah, es slow. Miren, y miren, eso mismo que estaba acá, pues utiliza acá. Recuerden, vea, porque estamos hablando de nosotros, vea. Y el cómo sería slow, que significa despacio. Slow, porque preguntan cómo, vea. Slow. También podemos hacerlo con el otro que sería... El does, ¿verdad? How does. Can you give me one subject? O un nombre me pueden decir, por favor. One name. Mateo. How does. <laughs> Mateo, your son. Ok. How does Mateo. Hmm. How does Mateo study, Miss? Y ahora vamos a responder. Y sería así, miren. Mateo. Como estamos hablando de otra persona, vea, vamos a. Studies. Uh -huh. Studies. ¿Cómo es? No, how. Recuerden que estamos como el cómo. Estudia okay. arduamente, felizmente, tristemente, <ríe> rápidamente. Poco, 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 pongamos el poco, Mateo. Está... Ah, poquito, ok. Mateo Staris 
uh, vamos a poner a bit. Un poquito se dice a bit, ¿ok? Oh, okay. Entonces ahí está el how, miren. Así se dice. Master is a bit. Very good. Thank you, thank you. Vamos con otro. Con el how. How does. Hmm, can you tell me another name, please? ¿Me podrían decir otro nombre? Name. Peter. Peter. Okay. How does Peter. Can you tell me one verb? ¿Me podrían decir un verbo? Swim. Eat. Swim. Ah, vaya. I'm sorry. Escuché swim. De ahí también escuché una amiga. Swim. Ajá. Eat. Ah, muy bien. Vaya, tenemos swim, eat, sleep, ¿verdad? Todo. Cualquier verbo pueden utilizar. Vaya, aquí vamos a decir que Mateo nada estilo mariposa, miren. Entonces sería. <ríe> eh, how does Peter swim? Para responder sería Peter. ¿Y el verbo cómo va a ir acá? Díganme. Swim. Ajá. Swim. Y butterfly style. <ríe> style, ¿ok? Mateo, nada. En, porque como preguntan cómo, vean. How. Entonces aquí está, miren, el estilo que él hace en swimming, right? En swim. ¿Ok? Ahora bien, algo que recalcar y que explicarles, por favor, presten atención en esta sección, es que cuando utilizamos el how, es esencial saber un poco de adjetivos, que son adjetivos, son palabritas que eh, describen cosas. En este caso, aquí, vea, con el cómo, si se fijen, estamos describiendo, vea, y ocupamos esas palabritas. ¿Y cuáles son esas palabritas? Como happy, sad, tired, good, great, excellent, ok, um, ha, eh, sad, Angry, hungry, ok. Todas esas palabras las pueden utilizar con este tipo de pregunta del how. Ahora bien, los adjetivos sí los vamos a estudiar, pero lastimosamente es la última clase. <ríe> Así que eh, sí, por el momento, ahí se los quieren chequear. Al final del manual están estos, bueno, no están al final, están como en la antepenúltima página. Entonces, ahí hay adjetivos. Yo les voy a dar más, obviamente, ¿verdad? de los que aparecen ahí, porque ahí aparecen como unos 10, nada más. Y los adjetivos son infinidad. Hay un montón. Y por último, vamos con el when. When es para qué decíamos que era el when, everybody. Tell me. Tiempo. Time. Time. Y significa cuando. ¿Ok? Acá. Vamos a utilizar el when para preguntar acerca de cuándo va a ser una celebración, cuándo trabajas, cuando, cualquier actividad igual, ¿ok? Siempre lleva el mismo orden. When, then do, el does, el sujeto y por último va a ir el verbo, ¿ok? Y siempre miren, algo esencial, no olviden en las WH questions, ¿ok? la mayúscula in, al inicio de la pregunta y el signo de interrogación al final de nuestra pregunta. Es esencial en puntuación y si no, pues no tiene sentido en la, en la pronunciación con la doble es question, con, la, con el question mark, con, la, con el signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá podría ser When do you... When do you, quiero utilizar otros verbos de lo que tenía que les envié acá en la, en. When do you visit your family? Ah, bien, visit, ok. Your family, thank you, miss. Miren, cuando tú visitas a tu familia. Y para responder sería, I visit my family in. December, okay? Or you can say when, vamos otra, when do you, when do you brush your teeth? Cuando te lava los dientes. Y como vamos a responder, I 
I brush my teeth. Then every day, maybe. Todos los días. Every day. Ajá. Ah, okay. Ajá. Y acá. De cada comida iba a decir. Ah, también. Each. Ok, entonces sería así. In each meal. Ok. Y aquí está el when, sería en cada comida. Aquí está, ve. Y mire. Después ah, de cada comida. Ah, if uh, after es entonces. Entonces, I brush my teeth after each meal. Ok. Así es. Ok, there we have. Y aquí tenemos, miren. Si se fijen el when, después el to, después nuestro sujeto, nuestra acción. En este caso pusimos brush your teeth, que es una frase que habíamos estudiado anteriormente. Y para responder sería nuestro sujeto, I brush my teeth, y después eh, after each meal. Ok. Then let's go with the next one. Vamos con la siguiente. For example, when do you mm, when do you buy clothes? Clothes. Okay. Cuando tú compras comi comida, Dios mío, ropa. Okay. Y para responder sería I buy clothes. When? Pueden poner ahí. After the pay. Ah, after the payment, ok. O puede ser for Christmas, pueden decir para Navidad, o for my birthday, o for, ¿verdad? O for, what else can we say? For the celebration, right? And for like that, right? Yeah, see. Ok. Vamos con el does. When does she? Can you give me one verb, please? Me podrían decir un verbo, por favor. What? When does she walk? Wash de lavar. Ah, when does she wash the clothes? Perfect. Clothes. Excellent. When does she wash the clothes? And the answer would be, y la respuesta sería, ¿cómo sería que la respuesta? Everybody help me, help me. She washes. She washes, uh -huh. The clothes, when? The weekend. In the weekend, bien, in the weekend, miren. Cuando dice, cuando lava la ropa, cuando ella lava la ropa sería. Entonces, miren, lo mismo que utilicé aquí en la pregunta va a cambiar. She washes the clothes. Y ahora, when sería in the weekend. Ok, so, and then, right now we are going to do a little bit of practice. I don't know if you have any questions. No sé si hay alguna duda o pregunta al momento. Okay, I'm gonna do questions with when now. Ahora voy a hacer preguntas con el when. Johnny, let's start with you, mister. When do you celebrate Father's Day? Vamos a ver. Vamos a hacer preguntas. Igual esas van ahí. Ya te la voy a poner, Johnny. Uh, when... Father's Day. Uh, okay. Mm -hmm. I celebrate. I celebrate Father's Day mm -hmm. on in 17th. July 17th. No. It's July 17th or June? July. Uh, June. June, right? June, June, right? June. June 17th. June. <laughs> okay, mm -hmm. Mr. No problem. Very good. Let's go with okay. next one. Thank you. Jacqueline Marleni, when do you, when do you watch TV? Watch TV.
Jacqueline Marlene. Okay, Gisela, when do you watch TV? I watch TV in the night. Very good. Uh, Jacqueline Marlene, you cannot talk? What happened? Watch. Hi, okay. teacher. Hi, Gisela. Gisela, when do you read? When do you read? I read um, hmm. when se me olvidó que significaba read teacher. read, leer, leer. Ah, ah, ah. <laughs> no problem, no problem Ajá, tell me I read um, mm -hmm. in the night Okay, very good. Thank you. Eh, Edward Eliseo, aunque sea que contestes en el chat box, when do you hmm, work in the platform? When do you work in the platform? Oh, espérame. When do you work in the platform? Ahorita te la escribo, don't worry. The platform, in the virtual platform, mister. <coughs> I work in the night. Ah, very good, mister. Thank you. Let's get with next one. Uh, Lady in Quintanilla, when do you celebrate your birthday, la Lady? When do you celebrate your birthday? And I celebrate, remember. I celebrate my birthday. In, uh -huh, then mm -hmm. uh, the Julio. July 10th. Mm -hmm. Can you say it, please? La podrías leer, por favor, Miss? I celebrate my birthday. Mm -hmm. In July 10th. Excellent, Miss. Thank you. Let's go. Another one. We're going with. Mm -mm. I think just that. Uh, what is the platform? No. When do you work in the platform? No, así, pero si me escuchaste, ¿verdad, Edward Eliseo? O no me escuchaste eso. Oh my goodness. I'm worried now. So preocupada ahora. Si no me escuchaste, es eso. What? Okay. Right now we are going to do a little bit of practice, okay? Vamos a dar un poquito de práctica. Just give me one second. And this practice is a little bit of reading. Vamos a leer un poquito y de lo mismo que estábamos haciendo hace unos minutos, ok? Solo para repaso recordatorio, ok? And here we have this one. This is the order. Una vez más, este es el orden que llevamos, ¿verdad? And so, uy, sorry. Can you help me to read this section, please? Me ayudas a leer esta sección, Cristian Castillo. Okay. Yes. What do you like? Mm -hmm. When does she need this shirt? Exactly. Miren, ahí tenemos esas dos. Igual el orden. No sé por qué se quitaron las cositas amarillas que estaban. El orden siempre va a ser la doble H question. Do dos, sujeto más el verbo. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? And this one. No, we're not going to see this one. Here we have again. Aquí tenemos otra vez que el do, ¿verdad? Es con I, you, we, and they. 
Y el do será con el he, she, and it. Ok. Um, then I have a little bit of practice. And in this practice, it says create. You have to take turns and create questions. Van a, van a, a, en este caso, aquí tengo estas palabritas. Lo único que tienen que hacer es que van a crear. Hello, Eliseo. Van a crear preguntas, ¿ok? Como por ejemplo. En la primera sería. Ah, uh, ok, mister. Thank you. Uh, I'm sorry. Entonces, por ejemplo, what do you do after you wake up? La primera sería, sí, vea, y miren lo que hice nada más yo. Lo único que yo hice fue que el what aquí está, miren. Después agregó, y es lo único que van a hacer ustedes, agregar, uy, espérenme. Es agregar lo que aparece acá, el sujeto más un auxiliar, el do o el dos, ¿verdad? Y miren, después está el do you, do after you wake up. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Es cambiar, pueden cambiar esto, ¿ok? O lo pueden dejar con el do you, ¿ok? Ahorita les voy a dar tres minutitos, ¿ok? para que puedan complementar cinco de las que aparecen acá y después las vamos a hacer todos juntos, ¿ok? So let's try it, please. Vamos a intentarlo, please. This, please. No entendí mucho. Podría repetirlo de nuevo. Sure, mister. Bye. Aquí tenemos esta práctica en la cual ya tenemos las palabras, ¿ok? Entonces, vamos a, solo vamos a, a complementar, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el what, ¿verdad? Y tenemos do after you wake up. Bye. Ahora lo que vas a hacer es agregarle, mister, un do or does más el sujeto. Por ejemplo, what do you do after you wake up? Entonces, mira, aquí tengo el what, que estaba aquí al principio. Después tengo do you, que eso yo lo agregué, porque el resto, mira, do after you wake up, es lo que yo... Oh. ¿Ya? ¿Ya entendiste? Sí, aunque, se repita el do, aunque se repita el do, ¿eh? No, no hay problema, ajá. Ya oh, le puedo decir okay. qué significan estas frases, solo quiero que ahorita me ayuden con las preguntas, ¿ok? Okay. okay, let's go. I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutitos para que lo hagan. ¿Dónde lo vamos a hacer, mi? In your notebook, en su cuaderno, please. No la van a enviar a WhatsApp, sino que solo la van a escribir, ok, por práctica. Ok. okay. Two more minutes.
Tienen que elegir tres o cinco de estas preguntas para que las puedan escribir, ¿ok? Y después las chequeamos. No se preocupen, ¿ok? Okay, let's see. What do you have in number one? Altagracia, what do you have in number one, Miss? Can you help me, please? ¿O no tienes la number one? What, 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 do, what, do, what do you do after you wake up? Ajá, eso ya está, <laughs> básicamente. Ah, uh, uh, what, what no. do you... Uh -huh. What do you have for... I, I don't understand. What do you have for breakfast? Okay, very good, Miss. Thank you. What, vamos, what do you have for breakfast? Sí. For breakfast. Thank you. Let's go with number three. What do you have in number three? William, tell me, number three. Did you go to war? How? How, sorry? I'm sorry, Mr. William, can you repeat, please? How do you mm -hmm. go to war? Okay, thank you, Mr. Very good. Thank you. Let's go and help me, please, with number four. Ayúdame, por favor, con la número cuatro, please. Ah, no problem. Eliseo, can you help me with number four, please, mister? Yes, mister? Una pregunta. Yes, tell me. Te leo. Where... Número cuatro, Mr. Eliseo. Where, no, pero la que está ahí la viste. Sí, where do you, pero te falta un verbo en esa que me acabas de enviar. Where do you live, where do you eat. Puedes ponerme cualquier verbo. Live, eat. Ajá. Y la que está acá en la practice. Can you help me, please? Nothing, Eliseo? Gisela, tell me, Gisela, please. Where do you have lunch? Okay, where do you have lunch? Perfect, thank you, miss. Uh, thank you, Eliseo. You missed the word. Vamos a ver next one. Esmeralda López, help me with next one. Ayúdeme con la siguiente. What? What do you? Uh -huh. When show head usually, uh -huh. usually, ah, okay. Uh -huh. What do you usually uh -huh. eat for eat lunch? For uh -huh. lunch? Uh -huh. Yes, very good, Esmeralda. Thank you. Let's go next one. Help me, please. Jacqueline Sanchez, next one. I'm sorry. Jacqueline Sanchez, can you help me? Okay. Jorge Alberto, can you help me, please? What do you... Mm -hmm. Do you do mm -hmm. when you get home? 
Excellent. Thank you, Mr. Very, very good. Uh, Soraya, help me with next one, please. Uh, what do you do in the evening? Excellent. In the evening. And the last one. Help me, please. Uh, Sandra, please. What do you do before you go to bed? Excellent. Very good. Before you go to bed. Thank you. Very, very good. Aquí se la voy a mostrar ahorita de la cenilla. Ok, bye. Algo, una pregunta que me hicieron ahí. Mi, pero ahí están dos do al inicio. Sí. Y de hecho, como el do pueden utilizarlo con el su sujeto y después volver a utilizarlo como verbo principal. ¿Y qué significa aquí? What y acá como ayudante no tiene ningún significado, ¿verdad? Entonces, permítame. Entonces aquí sería, ¿qué tú haces después que te despiertas? Este do que está acá después de la doble question siempre no tiene un, ¿cómo le puedo decir? Una traducción. No tiene una traducción, sino que solo está para qué? Para representar, digamos, el, el simple present. Eh, de ahí tenemos que otro acá, miren, what do you do when you get home? ¿Qué tú haces cuando llegas a casa? Aquí está otra, miren. What do you do in the evening? ¿Qué tú haces en las tardes? Y la última. What do you do before you go to bed? ¿Qué tú haces antes de ir a dormir o a la cama? Ok, so, yeah. ¿Before, después o antes? Antes, Miss. Antes de ir a la cama. Teacher, ya. pero en vez de seduce se puede colocar otro verbo, ¿verdad? Claro que sí, y en cambio acá, por ejemplo, okay. acá estaba el tú, pero acá teníamos have, aquí teníamos go, miren, después del sujeto van los diferentes verbos, ya se fijaron, después del you iba un verbo, aquí cuál era, el de la cuatro, ¿cuál es el verbo? Have. Have, perfect. El siguiente. Usually. No. Eat. 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 Perfect. Very good. Next one. Do. Do. Ajá. Después. Do. Do. Y el último. Do. do. Siempre vamos a fijarnos en eso. Aquí porque pues agregaron esta palabra extra de usually que significa usualmente. Pero... Mm, siempre las preguntas con el simple present siempre va a ir el sujeto y después el verbo, ok so, ok very good so far muy bien hasta el momento, ok now we are going to go wait, wait, I don't remember oh no, we are going to go to the manual vamos a ir al manual, ok and, give me one second because we are going to practice in the manual, vamos a hacer un poquito de práctica en el manual Um, but before we go to the manual, pero antes de ir al manual, vamos a, a, a pasar asistencia. Un minuto. Un minutito, chicos, porque necesito acá. Wait. Okay. Um, let me see. Un segundo. This is unit three. Okay. Okay, here I have it. Aquí lo tengo. Ay, ¿cómo que? Aquí. Okay, so here we have a little bit of practice, okay? Aquí tenemos un poquito de práctica, okay? First of all, we're going to read this. Primero que nada, vamos a leer esta, esta sección en la cual aparece un poco de vocabulario, okay? And... But wait, wait a second. I just want to see something. Es que me siento a little bit confused por la práctica que vi ahí hace un minuto. Un segundo. Mm -hmm. Okay, hoy sí. 
Sí, es que esta práctica va hasta a la otra semana, y, pero no la vamos a hacer ahorita. Vamos a irnos de un solo a page 30, todos a la página 30, okay, que ahí está lo que acabamos de estudiar. Ok, here we have, um, and we have the WH questions, y tenemos las WH questions. There. We have information questions. Eh, este es el otro nombre que se le da. Miren, information questions o, o inf preguntas de información. Y tenemos estas preguntas, ok, junto con su respuesta a la par. Can you help me to read the number one, please? Carla René. What do I do? Number one. I supervise the production workforce. Excellent, thank you. Next one. Can you help me with number two, please? Kenya Moreno? Ah, no. Lady Quintanilla? Where, where, I know, no, no sé. Where do you where, work? Yes, where? Do you work? Yes, and the answer? I want mm -hmm. into account department. I work in the accounting. Mm -hmm. Accounting department. <laughs> department. Yes, very good. Then we have next one, number three. In number three, can you read it please, Araceli? When do we go to meetings? Mm -hmm. We go to meetings two times a week. Perfect. Thank you, Miss. The next one, help me to read it, please, Paola. How do they plan the market? Mm -hmm. In, ¿Cómo se pronuncia eso? Investigate. 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 Mm -hmm. The customer's needs. Perfect. And the last one. Can you read the last one, please, Rosa y Merlinda? Or Sandra Sosa, please, help me. Sandra Sosa, hello. Okay, uh, Soraya, can you help me please with the last reading over there? Uh, what time do you take breakfast? Mm -hmm. I take breakfast at 8 a.m. A perfect. Very good. Thank you very much. Okay, now let's go and do. Yes, Miss Sandra. In the next exercise that you have in the same page, in la práctica que tenemos en, en la misma página, vea, in page, uh, what was it? 30, eh, tenemos las respuestas. Como pueden ver, debemos de crear preguntas con esas respuestas. Uh, no puede quitar el mío. Yo, a usted. Uh, I think so. Te tengo que pedir. Ahí te, ahí te acabo de pedir. Vaya. Acá tenemos. Number. No sé por qué no puedo. No, no sé. No me aparece el icono del audio ni del video. En la parte de abajo, mis. Quizás mm -hmm. no hablo que aro, ¿no? Pero no se mira el video, mis. No se preocupe. <ríe> mis, ya que tiene el micrófono abierto, help me to read here. <ríe> Okay. Uh -huh. La primera, en la, la respuesta. I have to write a report about the production every day. Yes, okay. The question, how could be? ¿Cómo podría ser la, re, la pregunta, everybody? Para, I have to write a, repro, a report about the production every day. Eso sería... 
What? Ajá, what, porque está preguntando acerca del reporte, ¿vea? What do you uh -huh. write? Have to write. ¿Por qué have to write? Porque dice mm -hmm. aquí, I have to write a report. El what sería el report, ¿ok? Very good, Miss Sandra. Thank you. O también puede ser, what do you have to do? What do you have to do every, every Friday? Next one. Can you help me to read next one, please? Uh, William. Quíteme el, el Yo, cine. No problem, Miss. No problem. Hi, teacher. Hi, can you help me to read number two? I work in the blue building. Mm -hmm. I work in the blue building. What do you think is the question? ¿Cuál creen que es la pregunta, everybody? Eh, pregúntame. Eh, well. si hablamos. Uh -huh. well. Where? Where? Mm -hmm. Where do you work? Where do you work? Ajá. Uh -huh. Okay, vamos a ver. Let's check the answers. Sería, yes, where do you work? Entonces la respuesta sería, I work in the blue building. ¿Y cómo sabemos que esa es la respuesta? Porque mire, sujeto, verbo. Y aquí está la respuesta. And then we have next one. Help me to read next one, please. Carlos Flores. Carlos Flores or Christian, can you help me to read the question? May you leer la pregunta, please? Maria and I start working at 10 p.m. Mm -hmm. ¿Qué es lo que están preguntando ahí, everybody? Yeah. What, where, when, or how? When. Ellos comienzan a trabajar a las 10 p.m. Ajá, entonces when. when. Uh -huh. When a star. Do. Y los... do. They. What? When do they start? What? Work. Working. Work. Exactly. When do they. Uh -huh. Start at what? What time? What time? Mm -hmm. Yeah, ahorita íbamos a eso. Uh, what time? Okay. Yeah. Okay. Very good, sí. También podríamos utilizar when. Pero la respuesta que nos salía por acá en, la, en el manual es what time, ¿ok? ¿Qué significa a qué hora? What time do you start working? What, o puede ser también what time do you and Maria start working, ¿ok? Next one. Uh, let's go and help me, please. We know. Uh, Altagracia, can you help me to read the answer number four? Me ayudas a leer la respuesta número Cuatro, please. Okay. We design, we design, we design and others create the new product. Mm -hmm. Okay, we design it and others create the new product. So, what do you think it could be the WH question? ¿Cuál creen que sea la, sea la WH question, everybody? Uh, what? I, I think who? Who or what? Okay. Uh -huh. ¿Y de ahí? Who they do? Who they do? ¿Quién? ¿Quién? Porque el who recuerden que es quién, ¿verdad? Who we do? Who? We do. Hmm, no. How okay. do you... Okay. How, how do you, you create? Eso. Eso. What happened? And the last one, can you help me to read, please, Johnny, the last one? Um, Number five, mister. Hello. Hello. Sí, lo escucho, mister. Tell me. Eh, sería, they have a meeting because we have to talk about 
in the flow flows and outflow. Exactly. The question will be. Um, ¿Dónde? No, la, everybody. No, no. Cualquiera quiero que me ayude, por favor, con ¿Cuándo? Johnny. Sería? ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When. Okay, when. when. Why? Okay. We. They have. When okay. does. Oh, yes, it's why. why. Esa sí todavía no se les ha explicado que es el why, ¿por qué? Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the info, inflows and outflows. Dice que tienen una reunión porque tienen que hablar acerca de los este, ingresos y de los egresos, okay? And so, very good. Right now, I'm going to do attendance because I forgot before. Voy a hacer asistencia porque se me había olvidado. Y después vamos a, ustedes van a realizar unas preguntitas por ahí, ¿ok? Estas que están en el manual siempre como tratan de hablar de, si se fijan cómo es para el trabajo, veas inglés para el trabajo, trata de hacerlo de, más que todo de, como de contabilidad, no sé por qué. Entonces, eh, por eso aparecen ese tipo de preguntas. I'm sorry, pero ustedes van a hacer las de ustedes, ¿ok? En un minuto. Ahorita vamos a pasar a asistencia. Por favor, activen sus cámaras y digan present. Alta gracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Germán. Uh, no Germán here. Okay. Uh, Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe, what happened, Miss? Kenia Guadalupe Moreno Romano. Okay. Then we have Lisette Jamilet Garcia Ramos. Man, ah, no. Ahí va Lady Suleima Quintanilla. I think. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present teacher. Thank you. Eh, Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Esmerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, Miss. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Janira Yerardín Arana Fuentes. Thank you, everybody, for doing attendance section. Gracias a todos por hacer sección de asistencia conmigo. Something that I want you to tell you. Algo que quería decirles y era que... Ay, Gustavo, acabo de ver tu presente. Thank you. Y era que cuando no entendamos algo, yo ya se los había dicho, yo se los repito cada día, este, eh, no tengan pena de preguntar y si no saben cómo contestar, dígame, mis, no entendí, me podría repetir, no hay problema, ok, porque yo lo que quiero es que entendamos, no importa si nos tardamos tres clases, cuatro clases con el mismo tema, no importa, aunque no nos ha pasado, ¿verdad? pero, este, Lo que quiero es que, que produzcamos English, ¿ok? And that you can try it y que lo puedan intentar, ¿ok? So, 
please try to do it. Intentemos hacerlo. El día de ahora, por cierto, le toca a Carla René. Ok, Carla René, you have to stay. Please, please, ok. Te tienes que quedar, ok. Uh, ok, now, right now, we are going to do the platform. Ahorita vamos a hacer la plataforma. And please, everybody, open your platform. Sorry, <laughs> my tongue is getting twist. Wait a second. Por favor, abran su plataforma para poder trabajar en la homework one de la unit three, en la tarea número uno de la unidad tres, ok. Ok, let's go with section 3, ok? This is section 3, please. And um, what do you have to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a ir a la sección 3. Aquí les aparece un video, ok? Pero uh, lo pueden visualizar y después se van a ir a la tarea number 11 there. Here we have the questions. We are going to be reading them. Las vamos a ir leyendo y vamos a ir dando las respuestas. Help me please, Jacqueline Marlene. Number one. Okay. <coughs> mm. Is... Pero dime eso primero, please. Ma. Do I get a new do I get a newspaper? Uh -huh. At the shop. Ajá. ¿Cuál crees que es la pregunta? Si dice at the shop, esa es la respuesta, ¿verdad? Ajá. The answer is where. Ok, very good. Number two. Can you help me with number two, please? Jorge Alberto. Uh. Vamos a ver... Ok. El juego empieza. Cuando empieza el juego. Uh -huh. eh, sería. Where does the game start? Yes. Ok, thank you. Three. Help me, please. It would be Araceli. Number three, please. Do you live here with my father? What? Okay. What? Yes. Okay. Are you sure? But if what, remember it's for things, right? Recuerda que el what es para cosas. Entonces no es esa, teacher. No. Mm -mm. Who? Who? Okay. Yes. Who? Por qué? Porque tienes aquí my brother. Okay. Okay. Okay, teacher. Thank you. Mm -hmm. Very good. Let's get with number four. Can you help me with number four, please, Soraya? Soraya, hello. Are you there? Okay. Can you help me? Altagras. Uh, oh, hello. Yes, there. Okay. Uh. Um, number number four, please. Four. Mm -hmm. Um, what? What do you eat, do you in your free time? Okay. Very good. Number five. Number five. Help me, Alta Gracia, please. Does she go to a school mm -hmm. by bus? Mm -hmm. What do you think? How? It's... How? Okay. Okay, let's check the answers. Vamos a chequear las respuestas. Very good. Perfect job, everybody. Very, yeah, it's a perfect job here. Excellent job. Okay, and now. 
Now you have the homework number one for unit number three. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Las respuestas para la unidad número tres. La primera sección, ¿ok? Y este, esta sección tiene que estar finalizada para el próximo jueves, ¿ok? Si aún no han terminado la sección dos, aún pueden hacerlo. No hay problema, ¿ok? Ahora bien, pedirles de favor que si pueden, ya para la otra semana, Pueden ir avanzando también en la unidad número 4. ¿Por qué? Porque usted antes de que finalice el módulo 1, ya que ya casi va a ser, ya la, solo nos queda la otra semana y cuatro días de la siguiente, vea. Pero para esos cuatro días de la siguiente, ya tienen que haber terminado la sección 4. ¿Por qué? Porque se, esas notas se envían a Insafor y Insafor les envía su diploma eh, de de completion, de, comple de completado, vea, el, el, el módulo. Entonces, eh, pero tiene que haberlo finalizado a más tardar la otra semana, ¿ok? Entonces, este, si pueden ir avanzando, háganlo, ¿ok? Um, y, y, ¿cómo se llama? Y si tienen alguna duda, me pueden escribir, ¿ok? Ok. Questions, doubts, comments. Questions, comments, no comments. <laughs> Good night, teacher. Okay, so we are going to stay here. I will see you on Monday. Los veo todos el lunes. Bye-bye, take care. Good night. Bye. 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 Rest a lot and enjoy your weekend. Bye bye. Okay, Miss Carla. Miss Carla, do you have any questions? No, yet. Oh, really? Yeah. Oh, my goodness. But okay, if you don't have any questions, Miss, um, have you studied before English, Miss? Yes. Really? Yeah. Uh -huh. Sí, en la escuela. Oh, so they in... teach me that. Uh -huh. Bueno, teach us English. Oh, so you only have English teachers or you have more, like, or the classes were in English? Or no? Mm, eran como las clases de ciencias y mate. Uh, but in English. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. yeah, exactly. Oh, I understand. That's good. Okay, Miss. So, um, so you know a little bit about this. I can see that you know a little bit of, like you know, um, English. And so, wait a second. I'm gonna the report. Give me one second because remove the report. Wait. So right now I can see that you are super good with your English pronunciation, muy bien con la pronunciación de el idioma. And also, what I was, I was going to say? Oh, right now, what, what we are going to do in order to practice, okay, is that I want you to tell me some sentences, okay? Creo que tú me digas algunas oraciones, okay? Te voy a ir diciendo, I'm, an, I'm going to say the verb, and you're going to tell me the sentence, okay? For example, okay. tell me a sentence using the verb walk. I walk every morning for 10 minutes. Oh, very good. That's good. What about, tell me a negative sentence using hmm, have. I doesn't have money. <laughs> I doesn't or I don't? What do you think? No. And uh, I don't, I don't have money. <laughs> ah, very good. Excellent. Now you have it. Very good. Now, can you tell me one sentence using she? Like, it can be positive or negative, like whatever you like, but can you tell me one? With no. With she, the subjects she. Ah. Um. 
She drive to work. Very two good. Days uh -huh. Excellent. Very good. Thank you. And do you do you speak another language, Miss? Or no? Empecé francés. In English? Can you tell me? <laughs> I, uh, <laughs> yes, you have uh, to practice. I started uh -huh. French. Uh, learn French. 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 Mm -hmm. French. Mm -hmm. Oh, I understand, Miss. French is difficult, right, Miss? I like French, but it's too difficult. Miss, do you like to watch series? Yes. <laughs> yes. Which which kind? Or what kind of series do you watch? Um, mm, cartoons. Oh, nice. Uh, anime? No. Yes. <laughs> ah, okay. Okay, so anime then. Very También. Good. Yeah? That was a anime y cartoons en general, caricaturas. Really? What cartoons means? Because I don't, I don't find any good cartoons like so, like right now. What cartoons do you watch? Um, like the names, tell me the names. Um, mm -hmm. Hora de Aventura. What is um, that? Where do you watch uh, the, car the cartoons? In Netflix or in the TV? TV. TV, really? Sometimes, no, sometimes uh, HBO or oh. Netflix. oh, okay, that's good. And okay, let's see. Last one. Can you tell me one question with what? With the simple present, please. Me podría decir una pregunta con el what? Please, please. For example, what uh, mm -hmm. do you do? Uh, after the class. Oh, that's a good one, Miss. I check TikTok <laughs> after the class. <laughs> I check TikTok and watch TikTok while I upload the video in YouTube. <laughs> so I am checking and I'm like, I'm checking the the video in YouTube and I'm like this, watching TikToks, <laughs> TikToks, TikToks, uh, but only in the <laughs> night, but only in the night and that's it. Uh, okay, okay. Perfect, Miss, thank you. You are so good with the the, the questions you understand. Entiende super bien, te lo puedo notar. And also with the, with the speaking on, only, solo con el speaking. Eh, good pronunciation, muy buena pronunciación. Just with the, uh, it would be with the fluency. Solo sería trabajar y tal vez practicar cuando puedas en la clase o cuando puedas con los compañeros. No sé, si practican ahí en el trabajo. ¿ve? La fluidez. ¿Y qué es fluidez? Bueno, tú sabes que fluidez va, pero igual, porque tú, yo creo que eso es, eh, lo has estudiado no. Pero igual, ¿ve? fluidez in, in English would be, eh, sería en, en cuestión de que este, es, Eh, es que utilicemos la, la gramática, ¿ok? Y sea como, te salga así como el español, vea que es súper fácil de decirlo. Entonces, pero de ahí, Miss, you're doing perfect. Con lo demás, va súper bien, ¿ok? Siempre que tengas una duda, Miss, puedes escribirla, ya sabes, en el grupo de WhatsApp o me puedes escribir en privado. Yo con gusto te voy a apoyar acerca de la plataforma, de las clases, ¿ok? Y, pero al momento vas... Very good, okay? Solo con la fluidez que te Thank digo you, para bro. que seas a master in English. <laughs> I know. <laughs> yes, but you, I know you can do it. Yo sé que lo puedes hacer. Al principio así es uno como que tampalea, porque yo también así era. <laughs> Don't worry, okay? Pero vamos a mejorar. Okay. Yo sé que sí, okay? So, I don't know if you have any other questions, Miss. No sé si tienes alguna pregunta o comment, opinion. Tell me right now. No, all clear. Oh, clear. Okay, perfect, Miss. Thank you for staying. Gracias, Miss, porque se quedó. I will see you on Monday, okay? Have a great weekend. Bye-bye, Miss. Take care. Weekend, bye. Thank you. Bye. Take care.